ከሪስክ ክፍያ ጋር ታይዞ በየክልሉ ያለው ልዩነት ቀደም ብሎ ዶክተር አባውም ገልጾታል በክልሉ ሚስተካከልን ተጠበቀ ሆኖ ጤና ሚኒስተር 2005 ዓመተ ምህረት ላይ ተግባራ ይደረግ ያስተላለፈው መመሪያ አጠቃላይ ጥቅማ ጥቅም መመሪያ 3 ችግሮች አሉበት አንዱ ችግር ቀደም ብሎ እንደተገለጸው በሞያ አንጂ በተጋላጭነት ታሳብ ተደርጎ የተሰራ ስላልሆነ አንድ ቦታ ላይ የሚሰሩ ሁለት ሰዎች ላንዱ ሪስክ ይከፈለዋል ላንዱ አይከፈለውም ያው በተረጋጋሚ ስለተነሳ አሱ ችግር አለበት መስተካከል ያለበት ኦፕሬሽን ላይ ነርስ እየሰሩ ለነርስ ሪስክ ፍያ ይለብ ወይም ደግሞ ነርሶች ማወላጃ ክፍል ሊሰሩ ይችላሉ ለሚዶዋይፍ ሪስክ ፍያ አለ ለነርሶች ይለም ለዛ ተመሳሳይ ማለት ነው በጣም በርካታ ወጣ ገባ የሆነ ችግር አለበት ሳይካትሪ የሚሰሩ ባለሙያዎች ሪስክ ታብሎ ታይቶ ሪስክ እንዲያገኙ አልተደረገም ሌላም ሌላም ችግር ያልተካተቱ በርካታ ባለሙያዎች አሉ መካተት ያለባቸው አንዱ ችግር ይሄ ነው ሁለተኛው የተካተቱትንም ደሞ በደም አይቶ የተቀመጠ አይደለም ለምሳሌ አንድ ኦፕሬሽን ቲያትር ላይ አንስቴቲክስ ባለሙያ ኦፕሬሽኑን በአንስቴዣ በኩል ያገዘ ስራ ተሰራ አንስቴዚዮሎጂስት ባለሙያ ኦፕሬሽኑን ያገዘ ስራ ተሰራ ሁለቱም እኩል የሆነ ተጋላጭነት ነው ያላቸው ለ አንስቴዣ ኬሚካሎች ለድራጎች ለሌሎችም ነገር ግን ለአንስቴቲክስ እና ለአንስቴዚዮሎጂስት የሚከፈለው ክፍያ ይለያያል ሪስክ ከተባለ ሰውን በሰውነት የሚደርስበት ሪስክ ነው እንጂ የባለሙያ ባይነቱ ታይቶ ሪስክ መያዝ የለለበት የተደረጋ አለ እሱ ነው ሁለተኛው ችግር ሶስተኛው ክፍያው አነስተኛ መሆኑ ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮችን ታሳይ ባደረገ መንገድ እንደገና መመሪያው ተሻሽሏል የመጨረሻ አሁን ቢሆን እንደገና ክፍተቶች እንዳይኖሩ የመጨረሻው ውይይት ከባለሙያዎች ጋር የተደረገ ነው ይሄ ውይይት እንዳለቀ ለመንግስት አቀበል ምን አጻድቀ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ችግሩ የተባለው ተክል ነው በሶስቱ የታዩ ችግሮችን ለማስተካከል ይመከራሉ ከሶስት ሺፍት ጋር የተገናኘ ቀደም ዶክተር አባው ይገለጸው ነው ለሶስት ሺፍት ኳሊቲ ለመጨመር በሁሉም ደረጃ አንድ ሰው 36 ሰዓት መስራት የለበትም 24 ሰዓት መስራት የለበትም በተቻለ መጠን 8 ሰዓት ቢሰራ አንድ ጤና ባለሙያ ይመከራል ለሁሉም ለነርስ ብቻ አይደለም ስፔሻሊስቱም ላብራቶሪውም ሁሉ ነገር ግን ይሄን ነገር ተግባራዊ ከመረጋችን በፊት ቀደም ብሎ ሻምበልም እንደገለጹት መሟላት ያለባቸው በርካታ አቅድ ሞኒተሮች አሉ። አንዱ ባልነን መዋቀር አሁን ለምሳሌ አንድ ሆስፒታል ነርስ 20 ነርስ ተመድቦ በዛ መዋቀር 3 ሺፍት ማረጋ አይቻለም። ሚኒመም 3 ጥፍ ወይም 2 ጥፍ ከዛ በላይ መዋቀሩን አስፍቶ ነው እንጂ 3 ጥፍ ማረግም ይቻለው ለሁሉም ሞያ ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሩ መጨመር አለበት አንደኛ። ሁለተኛው በ3 ሺፍት ስንቀያይር ከሺፍቱ ጋር የተያዘ ከሆስፒታል ቀረብ ያለ መኖሪያ ቤት ነው ያላቸው። ሆስፒታል በሶ ሰዓት ሽፍት ተቃይረው በትክክሉ ለጌታቸው መدرس ይችላሉ ብሎ ደሞ የባለሙያውን ሪስክ ደሞ ደም ባስቡ መሰራት አለበትና አማራ ክልል ያዘው ጥሩ ነው አስጠነቶ ለማስተካከል በአገር አቀፍ ደረጃም ያማራን ክልል ጥናት ይዘን ተግባራዊ ምናረጋው ነው የሚሆነው የተባለው ነገር ትክክል ነው ማስተካከል አለብን ከውሸት ሪፖርት ጋር ተመሳሳይ ነው የውሸት ሪፖርት ወደኛ የቀረበውን ነገር በሙሉ እሸቱ ያቀረብከውን በሙሉ ተቀበለናል ግን ወደና አንተም ደሞ መታየት ያለበት ሐላፊ ዋሽ ስለተስላለ አንድ ጤና ባለሙያ ማዋሸት አለበት ወይ? ይሄን ደግሞ በደም መነጋገር አለብን ማለት ነው። አሁን ለውጥ ሲባል በአንድ ደረጃ ላይ ብቻ ጫና በመፍጠር ለውጥ አይመጣም። በሁለቱም ደረጃ ሳይሆን ለውጥ የሚመጣው። ስለዚህ በውሸት ሪፖርት አመራሩ የተካነ ነው መቀየር አለበት። ይሄ ቀደም ብለሽቶ ይገለጽከው ተክክል ነው። የመጀመሪያው የውሸት ሪፖርት መነሻ ደግሞ ከጤና ባለሙያው ነው። የትም ዘመሮ ሪፖርት እንደ ቅጣል ተሸምጥቶ አይመጣም። ከታች ጀምሮ ሪፖርት እየተጨመረ የሚመጣው። ስለዚህ መጀመሪያ ባለሙያው ባንድን በሌላ መልኩ ወይም ደግሞ ዲስከሬስ ስለሚሆን የውሸት ሪፖርት ኡነት የተናገረ ሰው ይከታል ትምርት እድል ያገኝም ውሸት ያሸሰ ደግሞ ይሸለማል ትምርት እድል ያገኛል ይሄ ነገር ለጤና ባለሙያው ዲግኒቲ ዩንትቶ እንዲዋሽ ማረግ መቻል አለበት ወይ ነው ብሎ መታገል አይደለም ወይ ያለበት ሚለውን እኩል እየተደጋገፈን ካልሆነ አንዱ ብቻ የሚያስተካክለው ስላልሆነ እኔ ከዚህ ከውሸት ሪፖርት መውጣት አለብን አማራ ክልል ብዙ ጊዜ ኤግዛምፕል የምሰጣው የማተርናል ሞርታሊቲ ነው ብዙ ጊዜ በዚህ አዳራሽም አብቁት አዳራሽ ግራንድ ሆቴል ያልተሰበሰብንበት ያለን በዚህ በውሸት ሪፖርት ውይይት የናቶች ሞት እንደመጣቁት ማተርናል ዴ ሰርቬላንስ ሲስተም በተቻለ መጠን የናቶች ሞት ለማየት ይሞክራል በሰርቬይ የሚመጣው የናቶች ሞት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን 410 እናቶች ከ100 ሺህ ከሚወለዱ ህፃናት ይሞታሉ ነው እንግዲህ የመጨረሻው ዲኤችኤስ ውጤት የሚያሳየው በሱም እንኳን ካልኩሌት ብታረጉት ከ10 ሺህ እስከ 12 ሺህ እናቶች ይሞታሉ በእያመቱ ኢትዮጵያ ውስጥ በማተርናል ዴ ሰርቬላንስ ሲስተም እየመጣ ያለው ማክሲመም በዚህ አመት ነው በጣም ትልቁ ቁጥር የመጣው 3100 ነው ያ አማራ ክልልም ከዚህ ድርሻ ሆነ ይወስዳል ማለት ነው እነዛ የቀሩት 7000 እና 8000 ናቶች እየሞቱ ነው ግን ወሪፖርት አይደረጉም ወይም ደግሞ አልደረስንባቸው ማለት ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው ያው ሪፖርት አይደረጉም ነው ስለዚህ ማሳየው ግልጽ ነው ሌሎችን በርካታ ምሳሌዎችን ማምጣት ይቻላል እየተማመን የውሸት ሪፖርት አለ ይላል 
መፍትሄ ግን ሁላችንም በጋራ ማንሳተፍበት ከሆነ ለውጥ ስለማይመጣ እኔ ሌሎች ምሳሌዎችም ሁሉም ስለማይታቁት የጤና ባለሙያዎች ወደ ዘዘራል ገባም ግን ትልቅ ችግርና ትልቅ በሽታ መስተካከል ያለበት ነው ከግባአት አቋያ በዚያ አመት እና 2012 ያሰብነው ነው መናገሩን ፈልገው ተደጋጋሚ ስለተነጋገርነ ይሄንም ውሃ በየክቱን ቦጭ እንዳይሆን ማለት ነው በዚያ አመት የግጂ ስራታችን ሙሉ ለሙሉ ወደ ፍሬምወርክ አግሪመንት ቀየረናል ያ ማለት የመድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ በዚያ አመቱ ለረበውም ላረበውም ቁጥሩ ብዙ ለሆነም ትንሽ ለሆነም 170 ሚሆን ጨረታ ነበር የሚያከሄደው አንዱን ጨረታ ለመፈጸም እስከ 6 ወር ነበር የሚወስድበት አንድ አንድ እስከ አንድ አመት ከሁለት ወር የሚወስዳል ባቬሪጅ ነው ባማካኝ ነው 6 ወር የሚወስደው ይሄን የጨረታ ሂደት ደግሞ ድጋግሞ ጨረታ በመውጣት ምንም መድኃኒት ማያቀር ወይም ህክምና መሳሪያ ማያቀር ተቋም ይሆነ ስለመጣ ከመንግስት አስፈቅደል በልዩ ሁኔታ ለፒፒኤስ ብቻ በተፈቀደለት መሰረት ግጆችን በፍሬምወርክ አግሪመንት ወይም ደግሞ ላይፍታይም ፕሮክዩርመንት በሚባለው የገዛን እንገኛለን የመጀመሪያው ፓይለት የጀመርነው በላብራቶሪ መሳሪያ ነው ኬሚስትሪ ሲቢሲ እና ግሉኮሜትሪ ተባሉ መሳሪያዎችን ለ3 አመት መሳሪያዎች በነጻ ይቀርቡልናል ካሜሪካና ካውሮፓ ካምፓኒዎች ከነሮሽ ከነቤከርማን የሚባሉትና ሌሎችም አቦት ከመሳሰሉ ድርጅቶች ነው የገዛን ያለነው ይሄ ማሽን ይቀርባል በነጻ ቢበላሽ በ10 ቀን ውስጥ ሜንቴን ማድረግ አለባቸው ወይ መተካት ይኖርባቸዋል ለ3 አመት ደሞ ሬጀንት ሙሉ ለሙሉ ከነሱ እንገዛለን በዚህ መሰረት ለ500 ተቋማት ተፈራርመናል ያ 50 ተቋማት ስራ ጀምረዋል የሌሎች 450 ሰዎችን በዚህ አመት በተቻለ መጠን እንጨርስና ከዛ ቀጥሎ ወደ ጤና ጣቢያ ሆስፒታል ላይ ነው ፎከስ ያደረግነው ከዛ ቀጥሎ መብራት እና ሆድ አላችሁ ጤና ጣቢያዎች ደሞ ወረድን ጀምራለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ጥሩ መቆጠብ ጥሩ የሆነ ስራ ስለሆነ ለሁሉ መዳህነቶችን ተፈቅዶልን ለ2012 ዓመተ ምህረት ሙሉ ለሙሉ PFS የሚገዛቸውን በሙሉ መዳህነቶች 80%ን ለ3 አመት ግዢ ጨርሰናል ይሄ ማለት ካሁን በኋላ መዳህነት ሲጠይቁ ጨረታ ያወጣም ከካምፓኒው አመጡ ያሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያመጡ ማስረከብን የሚሆነው ማለት ነው ይሄም ጥሩ ነገር ነው የመጨረሻው ከህክምና መሳሪያዎች ጋር ታይዞ ይሄ ህክምና መሳሪያዎችም ይገዙት ፖይንት ፕሮክዩርመንት ነበር አንድ ሲቲ ስካን ዝቅተኛ ያቀረበ ሰው ይገዛል ከዛ በኋላ ስፔር ፓርት የለውም ትገና የለውም ሲበላሽ መልሶ የማሽኑን ያክል ወጪ ይወጣ አግልግሎት ለማግኘት ይሞከራል እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ውስጥ ሳይበላሽ ረጅም ሰዓት የሰራ ረጅም ጊዜ የሰራ ሲቲ ስካን የጳውሎስ ሆስፒታል ብቻ ነው እሱም ሪከርዱ 9 ወር ነው ከ9 ወር በላይ ሳይበላሽ የሰራ መሳሪያ ይለናል ስለዚህ ምን እንደና ያደረግነው ካሁን በኋላ መሳሪያዎች ሲገዙ ለ10 አመት አብረን በእያ አመቱ የሚከፈል የሊዝ ክፍያ አለ ለ10 አመት ነው የገዛናችሁ ያለ ነው በ10 አመቱስ ማሽኖች ሲበላሹ እንደ ማሽኑ አይነት ከ10 ቀን እስከ 20 ቀን ማሽኑን አብሮ እንዲጠግን ካምፓኒው እነዚህም ታዋቂ ካምፓኒዎች እነ ጂኢ ፊሊፕስ ሲመንስ ፉጂፊልም የመሳሰሉት ናቸው ያሸነፉት ለእያንዳንዱ መሳሪያ 3 ተቋም እንዲያሸንፉ አርገናል በዚህ መሰረት እነዚህ ተቋማት ሲበላሽ መጥተው ይጠግናሉ ማይጠግኑ ከሆነ ደግሞ ሞባይል የሆነ መሳሪያ ማቅረብ ይኖርባቸዋል ይሄን ማቅረብ ካልቻሉ ደግሞ ፕራይቬት ላይ ፔሸንቶች እየተላኩ ሲሰራላቸው ማካከሻ ክፍያ ይከፍላሉ ይሄን በማድረግ በአሁን ሰዓት ሲቲ ስካን ኤምአርአይ ዲጂታል ኤክስሬ አልትራሳውንድ አውቶ ክሊፕ ላውንደሪ ማሽንን አስገብተናል ቀጣይ ደግሞ የሚቀርቱን መሳሪያዎች ይያስቀባል ካሁን በኋላ መውጫው መንገድ ያንም ይሆነው እንጂ በተበላሹ ቁጥር ይያስቆም ልንገዛ አንችልም ስለዚህ በግባት በኩል ፍሬምወርክ አግሪመንት በዚያ አመት ትልቅ ሪፎርም ያመጣሉ ለኔ ያሰብ ነው የጀመርነውን አስራ ላይ ያዋል አለ ሌሎች ደግሞ ከ2012 ጀምሮ ወደ ስራም ይገቡ ይኖራሉ ማለት ነው ሌሎችንም እንደዚሁ እያስተካከለ መሄድ እንመክራለን ከጤና ባለሙያ የኢንሹራንስ ጥያቄ የ እንደምታውቁት ሁለት አይነት ኢንሹራንስ ነው ተግባራዊ ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው ኮሚኒቲ ቤዝ ሄልዝ ኢንሹራንስ ተግባራዊ የሆነ ነው ሶሻል ሄልዝ ኢንሹራንስ ተግባራዊ ያልሆነም እስከ ዛሬ እንደምታውቁት ዋን ነው ያ ብዙ ጥያቄ ስለተነሳበት ነው እንደገና አዋጅ ሪቫይዝ ያደረግነው ነው በአዲስ አዋጅ ላይ ጤና ባለሙያ ከነቤት ሰዎቻቸው የኢንሹራንስ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አንቀጽ አስገብተናል እሱን እንግዲህ ያው በቅርብ ሊዘርክ ተደርጎ ወደ ስራ ማስገባት ነው የሚጠበቅብን ሌላ ሻምበል ያነሱት እኔ ትልቁ መውጫ መንገድ በየማሰበ አሁን የተነሱ ጥያቄዎችን በሙሉ ጥገና ይለውጥ ከማድረግ የዘለለ በሚፈልገው መንገድ ጤና ሴክተር ሪፎርም ለማድረግ እንደ ጤና ሚኒስትር አሁን ዋይት ፔፐር አዘጋጅተን ከመመለከታቸው የፖለቲካ አመራሮቻችን እንደዚሁ እንደሞ ባለሙያዎች ጋር መከከር እናረግበት አሁን ከዚህ ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ከሰኔ ወር ጀምሮ የፌደራል ስርዓቱን በተጠበቀ መንገድ ከላይ እስከ ታች ጤና ሴክተሩ የራሱ የሆነ ፋይናንስ የራሱ የሆነ የሰዋይል አሰራር የራሱ የሆነ አቀጣጠርና ደሞዝና ኢንሴንቲቭ በራሱ የሚዘረጋ ልክ እንደ እንግሊዝ ኤንኤችኤስ እንደሚሉት ወይም ደግሞ ታይላንዶችም ሄልዝ ሲስተም እንደሚሉት ከአገራችን ሁኔታ ጋር ተሳስረን ከላይ እስከታች የተዋቀረ ዘለላ የሆነ ስርዓት ካልገነባን ድረስ 
በየጊዜ ምናረገው ለውጥ ጥገና ይለውጥ ከመሆን ይሻገር አይመስለኝም ስለዚህ ያንተ हिसाब ያደረገ በደም ከሕገ መንግስቱ ከክልሎች ካላቸው መፍት ይደረካ ካለ መፍት ጋር የተገናዘበ በውጭ ሀገር ብዙ ተለ ተመክሮዎች አሉ በአጋራችን ደግሞ የልማድ ድርጅት ተብሎ የሚሰሩ አሉ ከነሱ ተመክሮ ተወስዶ ከላይ ስተቻች አዋቅረም ምን ሄድበትን ዋይት ፔፐር ለትችት ሚሆን አዘጋጅ ተናል ባጭር ጊዜ ተፈጻሚ ይሆናል ሚል እምነት የለኝም ግን ሴክተሩን ወደ ተሻለ ደረጃ የሚወስደው እሱ ነው ሚል እምነት ነው ያለኝ ቀደም ብሎ ከሲቪል ሰርቪስ ይወጣ እንደዚህ እንደዚህ የተባለ ሲነሳ ስለነበር እሱን በዛ መልኩ ጤና ሚኒስተር ለመስራት እየሞከረ ነው እሱ ላይ ነው ሁላችንም አስተዋጽኦ አርገን አስተያየት ሰጠንበት ማሻሻል ምን እንችልው የሌቭል 3 ተፈታኞች በተለይ የቀድሞ 12ኛ ክፍል ተፈትነው ዲፕሎማ ያዙ ሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 መፈተን አለባቸው የተባለውን ህጉን ተቀበለን ከቲቤት ጋር የተነጋገረ ነው ግን በአንድ እንዲፈተኑ ሌቭል 1 ተፈተነው ሌቭል 2 ተፈተነው ሌቭል 3 መቆየት የለባቸው በአንድ ላይ ከስተማይ ተደርጎ በአንድ የሚፈተኑበትን ስምነት ተደርሰናል በክልሎችም ያንን ተግባራዊ ለማድረግ ከክልሎች ጋር ብረን እንሰራለን ከሜዲካል ዳይሬክተር ጋር የተገናኘ ቀደም ዶክተር አባይ ገለጸ ወኔ አሁን እየመጣ ያለው በዚህ ሁለት ወር እየመጣ ያለው ለውጥ በጣም ፖዚቲቭ ሚታይ ነው በጤና ሴክተር ውስጥ ከዛ ድረስ ታይቶ በማያቅ መንገድ ጤና ባለሙያው ሀኪሞችና ሌሎችን ይመለከተኛል ማለት ከጀመሩ ሐላፊ እኛ ተምረን ይያለ ሌላ ሐላፊ መሆን የለበትም ከተባለ እኔን سنጠብቀው የነበረው ነው እንኳን ደና መጣችሁልን ነው የሚባለው ኦነስቲ ለማናገር ምክንያቱም ትልቅ ችግር በየሆስፒታሉ አይተናል ቀደም ዶክተር አባው እንዳለው ማን ነው ሐላፊ የሚሆነው ሐላፊ ለመሆን እንፈልጋለን ወይ በልመና አይደለምና በሆስፒታል ደረጃ ጤና ሚኒስትር ራሱ ዳይሬክተር ለማድረግ ስንት በልመና በውድድር ስንት በማበረታታት ነው ሐላፊ የሆነ ሰው የሚመጣው ባሁን ሰዓት የሐላፊነት ቦታ ከላይ ምሳት ከታች ምሳት ነው ግን ማወጣት ደግሞ ይቻላል ስለዚህ ሐላፊ እንደሆነላን ያላችሁም በሙሉ በየሆስፒታላችሁ ያሉትን ቦታዎች በአግራ ቀፍ ደረጃም በክልልም በየደረጃውም ደስ ነው የሚለን ሐላፊውኝ ሰራለው ለውጣለው ያለ ሰው ስለማይገኝ ማለት ነው እና የከለከለ ስለለለ ከመጀመሪያው አሁን ፍላጎቱን የመጣው ፍላጎቱን ማስተናገድ አለብን ያንን መቀበል ነው የሚኖርብን ስለዚህ ደስተኛነን በዚህ መልክ ሐላፊ መሆን አለብን ስራ መለወጥ አለብን ስለላላችሁ ያው የሚጠየቀውን ፎርማሊቲስ ከተማዋል አدرس እኔ ሐላፊው ደሞ ሆነ መምጣታችሁ በጣም ይወደድ ነው ማለት ነው ከባዮሜዲካል ጋር የተነሳው ሙሉ ለሙሉ ነው ስለዚህ ህክምና መሳሪያ ላይ ትክክል ነው ህክምና መሳሪያ ሲመጣ እንደ መድኃኒት በደም ታይቶ ተገምግሞ አይገባም ከዛ በኋላም ፖስት ማርኬት ሰርቫይላንስ አይሰራም አሁን ግን ተቋሙን ያጠናከረ ነው ስለሆነ በዛ መሰረት ለማስተካከል እንሞክራለን ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጋር የተገናኘው በርካታ ጊዜ ተገናኝተናል ከሐላፊው ጋር ከእንዳለም ጋር ለክነ የተነሱ ነገሮች በሙሉ ትክክል ናቸው ከሞያ ሲያሚ ጋር ግን በጣም የተቸገረ ነገር ስለላለ ነው ዩኒቨርሲቲዎች ትምርት የጤና ሞያ ማስተማር ሲጀምሩ ለጤና ሚኒስትር አያሳውቁ የተለያየ አይነት ሞያ በየዩኒቨርሲቲ ፈለፈላል በየቀኑ ምናውቀውኛ ተማሪው ተመርቆ ዲግሪ ከያዘ በኋላ ላይሰንስ ሲሄድ አይሄን ሞያ እናቀውም ሲል ነው ተቋሙ ጤና ሚኒስትር መጥቶ ይሄን ሞያ አውቁልን ይባላል ከዛ እንደገና ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ማጣራት ንግግር በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነው በጣም በርካታ ሞያዎች እንደዚህ ተቸግረናልና ከዩኒቨርሲቲ ጋር ቁጭ ለመስራት አለብን አሁን ያሉትን ባክሎ ግን ጨርሳለን ትሮፒካል ሜዲሲን ኤምኤስሲ ኢንፔዲያትሪክስ ጋናኮሎጂ ሰርጀሪ ማይ ማይ ሆን ማይ ፈጠር ሞያ የለም በየዩኒቨርሲቲው ማለት ነው እሱም በተቻለ መጠን አኮሞዴት እናረጋለን ካሁን በኋላ ግን እየተነጋገርን ከሴክተሩ ጋር መስራት ይኖርብናል እየተቸገርን ያለ ነው ባክሎግ ስላስቸገረን ነው እሱን እናስተካክላለን ከሳይካትሪ ጋር የተገናኘው በትክክል መመለስ ሚኖርበት ነው የመጨረሻው ከጥያቄዎች አስተያየት መስጠት የምፈልግበት የደሞ ዝም በተመለከተ ለምን እንደ ኤንጂኦች ማይከፍሉት ብዙ ጊዜ ስለሚነሳ ነው ሁለት ነገር አንደኛ ደሞዝ በWHO ስታንዳርድ መሰረት ይከፈላል ሚል WHO የደሞ ስታንዳርድ የለውም ካለ በታሳዩ እንደ ሲልናል WHO የደሞ ስታንዳርድ እንዴት ያወጣል ያለም የጤና ደረጃት ፖሊሲ ያጠቃላይ እይታዎች ነው እንጂ የሚያወጣው ደሞዝ የዚህ ባለሙያ ደሞዝ ይሄን ያክል ነው ብሎ የሚያውስን ተቋም አይደለም ማንዴቱም የለውም ሲጀመር ቢኖርም አቀም ደሞ አይኖርም ስንት አይነት ሞያ ነው ያለው ዓለም ላይ የትኛውን ሞያ ነው ደሞዝ ሌቭል አርጎ ማያርገው የት ለይትኛው ሀገር ነው ደሞዝስ የሚያወጣው በዚ WHO የደሞ ስትራክቸር የለውም ሲጀመር ሁለተኛው ኤንጂኦ ለምን ደሞዝ አይከፍልም ብዙ ኤንጂኦ አለ አዎ ሀገራችን ላይ 3000 ኤንጂኦ አለ ጤና ላይ ብቻ የሚሰራ ሎካልም ኢንተርናሽናልም ተደምሮ ማለት ነው በዚህ ማገሪቱ ወደ አጠቃላይ ለጤና ከመተዋወጣው ገንዘብ 30%ቱ ሚሸፈነው በእነዚህ አካላት ነው 30% በመንግስት ነው 30% ደግሞ 
ከኪስ ነው ያው ግለሰቡ ላይ ነው ጫና የሚያድረው ይሄ እንግዲህ የመጨረሻ የተሰራው ናሽናል ሄልዝ ሰርቬይ ነው የሚያሳየው ኤንኤችኤስ ይሄ ገንዘብ ደሞስ ክፈሉ ስለተባለ ተጨማሪ የሚመጣ ገንዘብ አይደለም ሲጀመር ገንዘቡ እየመጣ ያለው አይደለም ለደሞስ ይቀርና ከመጣበት ፕሮግራም እንኳን ወጣ ከተባለ ማይሰጥ ነው ሰውጅ ያለ ገንዘብ ነው ቲቪ ላይ የሚሰራ እንደጆ በቃ ለቲቪ ብቻ ኢቨን መኪና ሲገዛ ለቲቪ ብቻ ተብሎ እንዲጻፍበትና ቲቪ ብቻ እንዲያገለግል ቤት ሲሰራ ለቲቪ ብቻ እንዲሆን ማይክሮስኮፕ ራሱ ሲገዛ ቲቪ ብቻ እንዲመረመርበት ነው የሚጠይቀው ሰዓት የሚመጣ ገንዘቡ እንደዛ ነው ኤችአይቪም እንደዛ ነው ኦባም እንደዛ ነው ሌሎችም ተመሳሳይ ሆስፒታል ላይ ለምን እንደው ብዙ ፎከስ ያልተደረገ ከተባለ አብዛኛው ወርዳታ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ላይ ነው እንጂ የሆስፒታል ሰርቪስን ለማሻሻል በውጭ በኩል ፍላጎት የለም እየተሰራ ያለው በመንግስት አቅም ነው የሆስፒታሉ እሱ መጠናከር አለበት የተባለው ኔም እንደዚህ ይወስዳል እነዚህ ነንጆዎች ግን ደሞስ ክፈሉ ቢባሉ ምናልባት ሁሉም የለውን ስራት ተተው ደሞስ ሊከፍሉ ይችላሉ ለባለሙያው ለባለሙያ ደሞስ ሲከፍሉ ግን አሁን እየተሰራ ያለውን መዳህነቱ ምንም ምንም ማምጣት አይቻለም ሁለተኛ ሳስተነብ ላይ ሆነን እንጆ እንደምታውቁት ዛሬ ለምሳሌ አውስትራሊያ መንግስት ኦዜድ የሚባል እንጆ አለ በእያመቱ ወደ 15 አካይ የአውስትራሊያ ዶላር ይሰጡን ነበር አዲስ ተክላይ ሚኒስትር ሲቀይሩ አይ ኢን አፍሪካ ፕራዮሪቲ ያደረለችም የኔ ፕራዮሪቲ ፓሲፊክ ዙሪያ ያሉ ዳሃገሮች ናቸውና ተተናል ብሎ በአንድ ቀን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመርጦ በነገታው ቆመ ገንዘቡ በነሱ ጃለ ነው አሁን የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን መታውቁት ነው በጣም ብዙ ነገሮችን ወርጧል በቃ እኔ የረዳዋል ቀጥለም እኔ ቢዝነስ ማን ነኝ ለምን ነው ለአፍሪካ ሀገሮች መረዳ ብሎ ገንዘቦችን በሙሉ አቆመዋል አንድ ፕሬዝዳንት ስለመጣ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እርዳታውን ይሄ ለመዳህነት መግዣ ምን አመን ያለውን ውጭ ሀገር ምርጫ ሲደረግ እኛ ማብረን እየጸለይን ነው መናገኘው እንደው ማን መጥቶ ደሞ መዳህነት ይቆርጥብናል ይላል ከደሞ ጋር ደሞ እንዴት እናስተሳስረው ይሄንን ስለዚህ አስቸጋሪ ነው አሁን ደሞ ጋር በውጭ ላይ ዲፔንድ ማድረግ ሳይሆን አገሪቱ መከፈል በመትችለው ልክ መከፈል አለበት አገሪቷም በመትችለው ልክ እየከፈለች አይደለም ብሎ መከራከር ያቀርቦ ማስተካከል ነው እንጂ የሚሻለው አንድ እንጂ ይከፈለን ቢባል ሰስተነብ ላይ ሆነም አያዋጣም እንጂዎች ፈቃደኛ ይሆናሉ ብዬም አላስብም ማለት ነው ይሄን ብዬ እኔ ከሐኪሞች ጋር የተነሳው ጥያቄ ሲደጋገም አንድ አንዴ ኮንፊዩዥን እየፈጠረ እየጨመረ እንዳይሄድ እኔ ግልጽ መሆን ያስፈልጋል ይሄን አጋጣሚ ስላገኘውም ደስ ብሎኛል የዶክተር ደሳለው እንደምን እንደገለጸው ምችሉትን እንችላለን ማችሉትን አችሉም በሉ ፍርጥ አርጋች ቆጥራን እየሰጠናችሁ ቆጥራናችሁ መልሶ ይተባለው እኔ ተቆጥሮ ተመልሷል ምላሹ ደስ አላለንም ምላሹ ትክክል አይደለም አሁን ምን ከራከር እኔ ትክክል ነው ወይም አሁን ቢሆን እየተካከል ትክክል ነው አልተመለሰም እየተባለ ግን ቢነሳው ግን ትክክል አይደለም ጥያቄዎችን በሶስት ካታጎራይዝ እናርጋቸው የተጠየቁ ጥያቄዎች አንዱ ከመመሪያ ከፖሊሲ ከስትራቴጂ አቋያ ችግር አለ ተብሎ ይቀርበ ነው ሁለተኛው ሲስተም ላይ ጤና ተቋማት እየተመረበት ያለው የግዢ ስርዓቱ መዳህነት የለም ላብራቶሪ የለም የትምርት ስልጣና ኳሊቲ የመሳሰሉት የመሳሰሉት ሲስተም ላይ ተነሳ ጥያቄ ነው ሶስተኛው የጤና ባለሙያው ጥቅማ ጥቅምና ደሞዝ እና ሪስክ የመሳሰሉት የተነሳ ነው ሶስቱም ጥያቄ ነው በመጀመሪያ እንደተናገርኩት አጠቃላይ የጤና ስርዓቱ ለህብረት ሰው የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ተብሎ የተነሳ ነው ብለነው ጤና ሚኒስተር ምን ነው ሲለው ክልሎችም እየተስማማ ነው በዛ ለክ ነው ለሶስቱ ጥያቄ ለይ በየደረጃው ምላሽ ተሰጥቷል የመጀመሪያው ከመመሪያ ከፖሊሲ ጋር የተገናኙትን አሳር የነበሩ ነገሮችን በሙሉ ሊብሬት ለማድረግ ለማስተካከል ተሞክሯል አሁንም ደግሞ ሪፎርም ያደረጉ ያሉት ፖሊሲዎች ላይ አስተያየት ሰጡን እናጋገር መቀየር ያለብንን እንቀይረው ስትራቴጂም ላይ ተመሳሳይ እንናጋገር እንቀይረው ሌሎች መመሪያ የሚቀየሩ ካሉ አምጡና እየተነጋገር እንቀይረው ተብሎ ምላሽ ተሰጠበታል ስለዚህ አልተሰጠም ምላሽ የለውም ወይም ደግሞ ምላሽ አልተሰጠበትም እየተባለው ቢቀርብልን አሁንም ለመስማት ዝግጁ ነን ሁለተኛ ከሲስተም ጋር የተገናኙትን በሙሉ ላብራቶሪ እንደዚህ ድንፈታን ያሰም ነው መዳህነት እንደዚህ ድንፈታን ያሰም ነው ግንባታ እንደዚህ ድንፈታን ያሰም ነው መብራትና ውሃ እንደዚህ ነው ድንፈታ ያሰም ነው ሌሎችም ነገሮች ተብሎ ቀርቧል አይ ሃስ ኪድም ይሄን በዚህ ቀይሩ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እኛ ስናየው እንደዚህ ነው ተብሎ መዋየት መከራከር ይቻላል ምላሽ ግን ተሰጥቷል አይዋጣም ከተባለ አሁን ለመስማት ዝግጁ ነው ሶስተኛው ከጥቅማ ጥቅምና ከደሞዝ ጋር የተነሳ የተነሳው ማስተካከል ምን ይችላል ከታክስ ጋር የተገናኘ ወጣ ገባ የነበረውን ከካሪየር ጋር ወደ ጎንና ወደ ላይ የነበረውን እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ከዚህ ጋር ተገናኙት ነገሮች ከግንቦት ጀምሮ እናስተካክላለን ደሞዝን ግን አንችልም ተብሏል አጠቃላይ የጥቅማ ጥቅም የመሳሰሉት መመሪያ ደግሞ አብረን እናስተካክል ተብሏል ስለዚህ እኔ የሐኪም ጥያቄ ተብሎ ያልተመለሰ ካለ አሁንም ቢቀርብና ብንናገርበት ተመልሶ አላስደሰተንም ትክክል አይደለም ግን ብዙ ሊኖር እንደሚችል ይገምታል ለሁሉም ነገር መልስ እሽ አይደለም ለሁሉም ነገር መልስ አዋ አይደለም ይሄን እንችላለን ይሄን አንችልም ሰዚ በዚህ መልኩ ም
እኔ ወደ መላሽ አልተሰጠም ሳይሆን የተሰጠው ነገር ትክክለ አይደለም ወደ ሚለው ካላ መጣ ነው ያው ቪሸ ሰርክል ውስጥ እንዳልሆነ ስለፈራው ነው ከዚህ ውጪ ግን ሌሎች ጉዳዮች ያልተነሱ ጉዳዮችን በሚመለከት አሁንም ቢሆን የፌደራል መንግስቱ የክልልም በወረዳና በጤና ተቋም የሚመለሱ ነገሮችን ለይተን ይሄን ኦፖርቹኒቲ ይሄን እንትልቅ የተከፈተ ዊንዶ ሳናጠፋው የጤና ሴክተራችን ወደፊት ሚራመድበት እንድናረግ ለሁላችሁ ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በጤና ሚኒስተር በኩል የታዩ ነገሮችን በሙሉ በበጓይተን የተሻለ አገልግሎት ለህብረተሰቡ ለመስጠት እኛም በእናንተ ጋብረ ለመስራት ሙሉ ዝግጅነን አመሰግናለሁ